Con la venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados de la 65 quinta legislatura, a los medios de comunicación, a quienes nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y al pueblo de Oaxaca, muy buenas tardes. Me voy a referir a dos de los temas enlistados en este orden del día, de los cuales agradezco a mi grupo parlamentario eh, Morena, que me hayan priorizado como asuntos de urgente y obvia resolución. En cuanto al primero, debo decir que comprendo perfectamente la carga de trabajo a la que se enfrentan las dependencias o secretarías del Estado, pero no puede ser la razón para desatender a las autoridades municipales que se trasladan desde sus comunidades con todas las limitaciones para realizar sus trámites administrativos y que se enfrenten a malos tratos o a la exigencia de requisitos que no, complen, que no contempla el marco jurídico. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deben coordinarse entre sí y con la Secretaría General de Gobierno para dar el cumplimiento a los compromisos contraídos en la atención de los asuntos de política interior, dentro de los cuales cobra una importancia singular la acreditación de las autoridades municipales que van a desempeñar funciones en los ayuntamientos cuando existe cambio de administración municipal. Luego entonces, la Secretaría General de Gobierno es la encargada por disposición legal expresa para integrar, legalizar, certificar o expedir la acreditación administrativa respectiva de las autoridades municipales y auxiliares. Sin embargo, en la práctica, distintas autoridades municipales que ya asumieron el cargo desde el día 1 de enero del año 2022, aún se encuentran con obstáculos administrativos para el ejercicio de sus funciones y el ejercicio de sus recursos, ya que a pesar que la Secretaría General de Gobierno los ha acreditado como autoridades y les ha entregado la identificación correspondiente a, en la Secretaría de Finanzas, existen y piden diferentes y diversos documentos para considerarlos como autoridades acreditadas y poder suministrarles sus recursos. Situación que representa un menoscabo en el ejercicio de las funciones de las autoridades municipales y en consecuencia una violación a sus derechos político-electorales en la vertiente del ejercicio del cargo. Es decir, no existe un criterio uniforme en las dependencias en las que prevalezca por encima de los trámites burocráticos mecanismos eficientes para que las autoridades no se desgasten en todos los aspectos. Ante ello, con la finalidad de no causar un detrimento en la administración pública municipal, propongo a esta soberanía exhortar a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y Finanzas para que mediante criterios unificados y con un estricto apego al marco jurídico vigente en el Estado de Oaxaca, realicen la acreditación de las autoridades municipales que fungirán en los cabildos de los honorables ayuntamientos constitucionales que iniciaron funciones desde el día primero de enero de la, del presente año. En segundo término, y no menos importante, quiero manifestar la preocupación que surge a raíz de la violencia frecuente en contra de los profesionales de la comunicación. Si bien conocemos que la Constitución Federal, local y otros cuerpos normativos nacionales e internacionales contemplan como derecho humano la libertad de expresión, dejando claro que toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. También sabemos que su protección sigue siendo un tema pendiente para las autoridades. Resulta preocupante en nuestro país y en nuestro Estado la violencia en contra de quienes ejercen esta noble labor cada día es más latente y desde hace algunos años a la fecha, Diversos casos se han documentado por los mismos medios de comunicación. Por citar algunos, tenemos dentro de los casos de ataques a periodistas. El 17 de junio 
del 2013 fue asesinado el periodista de la nota roja del imparcial Alberto López Bello. El 11 de agosto del 2014 se documentó el homicidio de Octavio Rojas del Buen Tono. El 14 de abril del 2014 fue ultimado Abel Bautista Raimundo de Transmitiendo Sentimientos. En el 2015, en Miahuatlán, el locutor de La Favorita 103.3 de FM, Filadelfo Sánchez, fue asesinado con arma de fuego al salir de su noticiero. El 21 de enero del 2016, el, el corresponsal de Noticias, Voz e Imagen en la costa, Marcos Hernández Bautista, fue asesinado. El 19 de junio de 2016, Elidio Ramos, del Sur, también fue ultimado. Salvador Olmos García, de Radio Tuún, New Sabi, ocurri ocurrida el 26 de junio de 2016. El 13 de septiembre del 2016, el periodista de la radio comunitaria Tuuñú, Agustín Pavia Pavia, perdió la vida tras una agresión. El 2 de mayo del 2019, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, de Estéreo El Cafetal. El 17 de junio del 2021, el reportero del medio digital Oaxacaísmo, Gustavo Sánchez, fue asesinado en Morro Mazatán de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Y recientemente el ataque que fue, del ataque que fue objeto el periodista zapoteco José Ignacio Santiago cuando se dirigía a Juchitán sobre la ruta de Tlajiaco. Por lo anterior, propongo a esta soberanía exhortar respetuosamente al gobernador del Estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa, para que en el uso de sus facultades y en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, promueva el respeto y garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión y libre prensa a los profesionales de la comunicación del Estado de Oaxaca. Es cuanto. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca. Sexagésima quinta legislatura.